ஹாய் வீவர்ஸ் சினிரிவிய நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் சினிரிவிய நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது மிஸ்டர் லோக்கல் திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் மிஸ்டர் லோக்கல் ஸ்டூடியோ கிரீன் தயாரிப்பில் ராஜேஷ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகை நடிக்கும் படம் தான் இந்த மிஸ்டர் லோக்கல் திரைப்படம் இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகையனுடன் நயன்தாரா யோகி பாபு நாராயண் லக்கி ராதிகா சதீஷ் ஆர்ஜே பாலாஜி தம்பி ராமையா ரோபோ சங்கர் மனோபலா ஹ ஹரிஷா ஹரிஷ் சிவா சவுந்தரராஜா மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் தன்னை காதலிக்காத காதலியை துரத்தி துரத்தி காதலிக்கும் ஒரு காதலனின் காதல் கதைதான் இந்த மிஸ்டர் லோக்கல் திரைப்படத்தின் கதை சிவகார்த்திகேயன் ஒரு கார் ஷோரூமில் வேலை செய்து வருகிறார் இவரது நண்பர்களாக யோகி பாபு மற்றும் சதீஷ் நண்பர்களுடன் ஜாலியாக பொழுதை போக்கிக் கொண்டும் ஷோரூமில் கார் பிஸ்னஸை பார்த்து கொண்டும் வாழ்க்கையை ஜாலியாக நகர்த்துகிறார் சிவகார்த்திகேயன் இந்நிலையில் கதாநாயகி நயன்தாராவை சிவகார்த்திகேயன் எதிர்ச்சியாக சந்திக்கிறார் நயன்தாரா டிவி சீரியல்கள் தயாரிக்கும் ஒரு பிரபல மீடியாவின் ஓனர் வருடத்திற்கு பத்து கோடி வரை சம்பாதிப்பவர் இதனால் பெரிய அளவில் பந்தா காட்டிக் கொண்டு மல்டி மில்லியனர் போல சமுதாயத்தில் நடந்து கொள்வார் இந்நிலையில் கார் ஷோரூமில் சாதாரண வேலை பார்க்கும் சிவகார்த்திகேயன் நயன்தாராவிடம் காதலிப்பதாக சொல்கிறார் ஏற்கனவே பணத்து மிரில் எத்து காட்டும் நயன்தாரா சிவகார்த்திகேயனின் இந்த காதலை மதிக்காமல் உதாசீனப்படுத்துகிறார் மேலும் சிவகார்த்திகேயனை ஜெயிலுக்கும் அனுப்பிவிடுகிறார் நயன்தாரா ஆனால் சிவகார்த்திகேயன் தனக்கு மரியாதை கிடைக்காவிட்டாலும் தான் அசிங்கப்பட்டாலும் எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நயன்தாராவை காதல் செய்ய அவரை பின்தொடர்கிறார் முடிவில் சிவகார்த்திகேயனின் வலையில் நயன்தாரா சிக்கினாரா இல்லையா என்பதுதான் படத்தின் மீதி கதை படத்தில் காமெடி சுமார் காரணம் யோகி பாபு ஆர்ஜே பாலாஜி சதீஷ் தம்பி ராமையா ரோபோ சங்கர் மனோபாலா என ஒரு நகைச்சுவை பட்டாளமே இருந்தும் காமெடிக்கென தனி ட்ராக் எதுவும் இல்லை என்பது வருத்தம் அளிக்கிறது சண்டை காட்சிகளை பற்றி குறை கூற எதுவும் இல்லை சரியாக இருக்கிறது தினேஷ் கிருஷ்ணாவின் ஒளிப்பதிவு அரிமை படத்தில் நயன்தாராவையும் பாரிஸ் நகரையும் அழகாக காட்டியிருக்கிறார் தினேஷ் இந்த படத்திற்கு ஹிப் ஹாப் தமிழா இசையமைத்துள்ளார் படத்தில் ஒரு தீம் சாங் உட்பட மொத்தம் ஐந்து பாடல்கள் ஆனால் மிர்ச்சி விஜய் எழுதிய எழுதி அனிருத் பாடிய டக்குன்னு டக்குன்னு என்ற பாடலை தவிர வேறு எந்த பாடலும் நன்றாக இல்லை சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் பாடல்கள் சரியில்லாமல் போவது சமீபத்தில் இருந்து ஒரு தொடர் கதையாகவே மாறி வருகிறது இதனை நடிகை சிவகார்த்திகேயன் உணர்ந்து கொண்டு அதை மாற்றியமைத்தால் மிக மிக நல்லது படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் நயன்தாராவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த இயக்குனர் ராஜேஷ் மற்ற கதாபாத்திரங்களுக்கு கொடுக்க தவறிவிட்டார் குறிப்பாக நல்ல காமெடி படங்களை கொடுத்து வந்த ராஜேஷ் இந்த படத்தில் காமெடி நடிகர்கள் பலர் இருந்தும் அவர்களை சரியாக பயன்படுத்த தவறிவிட்டார் அம்மா பகவரும் ராதிகாவின் நடிப்பு படத்திற்கு பலம் படத்தில் எந்தவித ட்விஸ்டும் இல்லை வலுவான திரைக்கதையும் இல்லை மேலும் காமெடியும் சரியில்லை பாடல்களும் சுமாரான ரகம்தான் இதையெல்லாம் இயக்குனர் ராஜேஷ் தனது அடுத்த படத்தில் சரி செய்து கொண்டால் மிக மிக நல்லது படத்தில் எந்தவித மசாலாவையும் கொடுக்காமல் படத்தை நல்ல படமாக காட்டியது அவர் ஒரு நல்ல இயக்குனர் என்பதை காட்டுகிறது இதற்காக அவருக்கு நமது பாராட்டுக்கள் இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக